সম্মানিত সুধি কোরআন পাকে আল্লাহ তালার নামাজ এবং জাকাত দুটো শব্দ পাশাপাশি পড়েছেন আকিম উসসালা আতু জাকা কিন্তু নামাজ যেহেতু আমরা পড়ি এই জন্য নামাজের মাস্টার মাসায়েলগুলি আমরা কম বেশি জানি কিন্তু জাকাত সম্পর্কে আমাদের অনেক বিষয় অজানা তো এই জন্য আমি জাকাত সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আপনাদের সামনে বলার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব জাকাত শব্দের অর্থ হলো পবিত্র করা ব্যাখ্যায় বলা হয় আর জাকাত ও অসাকাতুল মাল জাকাত হচ্ছে মালের ময়লা ময়লা বের করলে একটা মানুষের দেহের মধ্যে যদি মনে করেন খারাপ কোনো রক্ত থাকে দূষিত রক্ত থাকে ক্যান্সার থাকে তাহলে ওটাকে অপারেশন করে বের করে দিলেই মানুষটা সুস্থ হয় তো ওইভাবে জাকাতকে বলা হয়েছে মালের ময়লা এই জাকাত যদি মাল থেকে বের করে দেওয়া হয় তো মালটা পবিত্র হয় আর যতক্ষণ জাকাত মাল থেকে বের করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মালটা অপবিত্র থাকে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জাকাত সম্পর্কে আয়াত নাজিল করছেন এটাও হিজরতের পরে মদিনে আয়াত নাজিল হয়েছে এগুলির কারণ হলো এই আপনার একটা আল্লাহর জেনার একটা বিধান আপনি জানবেন সেটা হলো আল্লাহর সুন্নত আল্লাহর সুন্নত হচ্ছে যে আল্লাহ তালা একজন পয়গম্বরকে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার পূর্বে তার উপরে আহাকাম নাজেল করেন না যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার আগেই যদি তার উপরে আহাকাম নাজেল করেন তো ওই পয়গম্বর সেই আহকামগুলি বাস্তবায়িত করতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহর সুন্নাত হচ্ছে যে একজন পয়গম্বরকে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার পূর্বে তার উপরে আহাকাম নাজেল করেন না এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিজরত করার পরে অর্থাৎ মাদানি সুরাগুলোর মধ্যেই সব আহাকাম অর্থাৎ রোজা নামা সওয়াদ জাকাত বিচার ব্যবস্থা এই সব কিছু মাদানি সুরাগ মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ মদিনায় হিজরত করার পরে আল্লাহ তালা তার নবীকে তার রসুলকে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছেন এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান না করলে সেই পয়গাম্বার আহাকাম নাদের করতে আহাকাম সেখানে বাস্তবায়িত করতে পারেন না যেমন দেখেন মুসাল্লা সাল্লাম নবী হওয়ার পরে মিশরে তিরিশ বছর ছিলেন মুসাল্লা সাল্লাম মিশরে জন্মগ্রহণ করেন জন্ম করার পরে তিনি ফেরাউন পরিবারে লালিত পালিত হন পঁচিশ বছর বয়সে কীর্তিকে হত্যা করে তিনি মাদায়ন পালন পলায়ন করেন সেখানে সোয়াব আসলামে সফুরাকে বিয়া করে সেখানে দশ বছর থাকেন ফেরার পথে তিনি নবুয়াত লাভ করেন তিনি নবুয়াত লাভ করে মিশরে ফিরে আসেন এবং নবী হয়ে তিনি মিশরে তিরিশ বছর পর্যন্ত দাওয়াতি কাজ করেন এই তিরিশ বছরে তিনি মিশরে ফেরাউন কারণ হামান এবং অন্যদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন এই তিরিশ বছরে মুসার আসলাম উপরে তরত কেতাব নাজেল হয়নি তার কারণ মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফেরাউনের হাতে কাজে ওই সময় যদি মুসার আসলামকে তরত কেতাব দান করা হয় তাহলে এই তরত কেতাব হাকাম মুসার আসলাম মিশরে জারি করতে পারবেন না এই জন্য মুসাল আসলামকে তরত কেতাব দান করা হয়েছে মুসাল আসলাম যখন লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি যখন সিরিয়ার ভূমিতে চলে আসছেন যেটা বনি ইসরায়েলদের মানে বাপ দাদার জমি বাপ দাদার ভূমি এই সিরে আসার পরে মুসাল আসলামকে আল্লাহ তালা তরত কেতাব দান করেছেন আর এটাও কারণ যে মুসাল আসলাম যখন সিরে আসেন তখন ফেরাউন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ফেরাউন ধ্বংস হওয়ার পরেই মুসাল আসলাম সমস্ত মিশর সিরিয়ার মিশর সিরিয়ার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আধিপত্য মুসাল আসলাম লাভ করেন এরপরেই মুসাল আসলামকে আল্লাহ তালা তরাত কেতাব দান করেন কাজী সম্মানিত সিটি আল্লাহর সুন্নাত আল্লাহ তালা একজন পয়গম্বরকে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার আগে তার উপরে হাকাম নাজেল করেন না এই জন্য তিরিশ বছর মুসাল আসলাম তিরিশ বছর মিশরে দাওয়াতি কাজ করেছেন এই তিরিশ বছরে মুসাল আসলামকে তরাত কেতাব দেওয়া হয়নি কিন্তু তাকে নয়টা মৌজেজা দেওয়া হয়েছিল এই নয়টা মৌজেজা মুসাল আসলামকে দেওয়া হয়েছিল সেই পাঁচটা মৌজেজার কথা একটা আয়াতি আছে ফারসাল আইল মু তুফান আওয়াল জারাদ আওয়াল কুম্মাল আওয়াল দফা দিওয়াল দামা আয়াতে মোফাস সালাদ পাঁচটা মৌজেজা একই আয়াতে ফারসাল আই আলেম তুফানা বন্যা এমনভাবে আল্লাহ বন্যা দিয়েছিলেন যে বন্যায় তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তারা সব কিছু ধ্বংস এরপরে তারা মুসাল আসলামকে বলে যে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বিপদটা আল্লাহ দূর করে দিলে আমরা আপনার কথা মানব মুসাল আসলাম দোয়া করলেন বিপদ দূর হয়ে গেল তারা এক মাস পর্যন্ত ভালো থাকলো সুস্থ থাকলো এই এক মাস পর্যন্ত ভালো থাকার পরে আবার তাদের উপরে দ্বিতীয় নাম্বার শাস্তি আসে জারাত পঙ্গপাল এই পঙ্গপাল এমনভাবে আসলো যে তাদের ক্ষেত খামার বাড়ি ঘর সব খেয়ে ফেলল আবার তারা আসলো হে মুসা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বিপদ দূর হয়ে গেলে আমরা 
আপনার কথা শুনবো আল্লাহর কথা মানবো আমরা আর অন্যায় করব না এক সপ্তাহ আল্লাহ তার শাস্তি দিলেন এরপর আবার তাদের এই পঙ্গপাল দূর করে নিলেন এক মাস ভালো থাকলো কিন্তু তারা বলল যে আমাদের উপরে বিপদ আসের কারণ হলো মুসা এবং তার সাথের মুসলমানরা যত দোষ নন্দ ঘোষ এরপরে তৃতীয় নম্বর তার উপরে বিপদ আসলো কুম্মাল সার পোকা বাঘ এমনি একটা মানে দাদায় বলে যে বাঘ বড় না টাইগার বড় বাঘ হলো সার পোকা টাইগার হলো জঙ্গলের বাঘ এই সার পোকা তাদের উপরে আক্রমণ করলো এমনভাবে সার পোকা আসলো যে তারা দাঁড়াতে পারে না বসতে পারে না শুতে পারে না কোনো জায়গায় তারা স্থির হতে পারে না পোকায় কামড়ে ধরে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা তাদের এক মাস থাকলো আবার তারা মুসলাহ সাহামকে বললো আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বিপদ দূর হয়ে গেল আমরা সমান হবো হলো না এরপরে আসলো দাফা দেয়া ব্যাঙ ম্যান্ডাক এমনভাবে ব্যাঙ আসলো যে ঘরে সব জায়গায় ব্যাঙ খাদ্য খাদ্য পাক করে রেখেছে তার মধ্যে ব্যাঙ বিছনার মধ্যে ব্যাঙ বালিশে ব্যাঙ জামা কাপড়ে ব্যাঙ ব্যাঙ আর ব্যাঙ একটা মারলে দশটা আসে আর গন্ধে সব বাড়িঘর মানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা ধারণ করেছে এভাবে ব্যাঙ দ্বারা তাদেরকে এক সপ্তাহ সাজা দেওয়া হলো আবার তারা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে বলল যে মুসা আপনি আল্লাহর কাছে বলেন এই বিপদটা দূর করুক আমরা মুসলমান হব মুসল আসলাম দোয়া করলেন বালা দূর হলো কিন্তু তারা মুসলমান হলো না এরপরে পাঁচ নম্বর দামা আল্লাহ তালা এমন অবস্থা করলেন যে ওরা পানিতে হাত দিলেই পানি রক্ত হয়ে যায় পানি সুন্দর পরিষ্কার কিন্তু ওরা যখন খাবে পাক করবে ব্যবহার করবে সাথে সাথে পানি রক্ত হয়ে যায় কোনোভাবে খানা খাদ্য তৈরি করতে পারছে না পানি খেতে পারছে না শেষ পর্যন্ত তারা অস্থির হয়ে বলল যে বনিয়া চাল তোমরা তোমাদের মুখের মধ্যে পানি নিয়া সেই পানি কুলি করে আমাদের মুখের মধ্যে দাও আমরা বাঁচতেছি না আমরা মরে যাই তখন বনি এসরাইল যা মুখের মধ্যে পানি নিয়ে কুলি করে ওদের মুখে দিল ওদের মুখে পানি পড়ার সাথে সাথে পানি রক্ত হয়ে গেল কোনোভাবেই তারা এক সপ্তাহ পানি পান করতে পারল না এই পাঁচটা মোজা তাদেরকে এই একটা আয়াতেই কোরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে এরপরে অন্য মোজাগুলো হলো নবুয়াত লাভ করার সাথে সাথে এই মুসাল আসলাম দুটো মোজাদা লাভ করেছিলেন একটা হলো তার লাঠি সাপ হয়ে যাবে মাটিতে ফেলে দিলেই সাপ এবং হাত দিয়ে ধরলে আবার লাঠি আর দুই নম্বর মোজা সে তার ডান হাত বাম হাতের বগলে ঢুকাবে বের করবে সূর্যের আলো মত পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে আলোর প্রয়োজন না হলে পুনরায় হাত বগলে ঢুকাবে হাত তার স্বাভাবিক হয়ে যাবে এ হলো সাত পাঁচ আর দুই সাতটা মজেজা আর দুইটা মজেজা হলো একটা মজেজা হলো মুসাল আসলাম বাল্যকালে একটা আগুনের কয়লা মুখে দিয়েছিল যার ফলে তার মুখ তোতলা হয়ে গেছিল মুখ পুরে বাঁকা হয়ে গেছিল এবং কথা মধ্যে তোতলামি আসছিল মুখ পুরে বাঁকা হয়ে গেলে এ মুখ তোতলা হয়ে গেলে এটা ভালো হয় না কিন্তু এটা মুসাল আসলামের মজেদা মুসাল আসলামকে আল্লাহ তালা তার এই স্ট্রাগনেন্ট তার এই যে একটা মানে বন্ধকতা এটা আল্লাহ তালা তাকে ভালো করে দিয়েছিলেন আর নয় নম্বর মজেদা হলো লোহিত সাগর বিভক্ত হয়ে যাওয়া মুসাল আসলামকে আল্লাহ যখন বললেন তুমি মিশর ত্যাগ করো তখন মুসাল আসলামের সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনি এসছেন তো এদেরকে নিয়ে মুসাল আসলাম কিভাবে রাস্তা পার হবেন দেশত ত্যাগ করবেন এটাকে ইংলিশে বলে এক্সোডাস অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি দেশত ত্যাগ করে এটা এমিগ্রেশন না এটা এক্সোডাস এই লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে তিনি দেশত ত্যাগ কেমন করে করবেন তো আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ বলে যে তোমার ভয় নাই তুমি এই চল্লিশ ঘর বনি এসকে এক জায়গায় জমা করবে এবং তাদের বাড়িতে বকরি জবা করবে রুটি পাকাবে এবং সবাই খাবে দাবে এবং ওই বাড়ির সামনে বকরির রক্ত এবং বকরির লাদ মিশ্রিত করে স্তূপ করে রাখবে আমি জিবরি আমিনকে পাঠাবো জিবরি আমিন ফেরং বংশের প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে এক কুমারীকে হত্যা করবে এবং বনি এসলদের বাড়িতে ঢুকবে না তোমরা ওই সামনে আলামত রাখবে আর মুসাল আসলামকে মিশর ত্যাগ করতে বলে এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করা এর পিছনে কারণ হলো মানে জাদুগরদের সাথে ফেরাউনের মোকাবেলা এটা খুব লম্বা ইতিহাস যে সংক্ষেপে আমি এতটুকু বলছি যে মুসাল আসলামের সাথে যখন জাদুকরদের মোকাবেলা হয়েছিল সেই মোকাবেলায় মুসাল আসলাম জিতেছিলেন জাদুকররা হেরে গিয়েছিল খোলা মাঠে জাদুর মোকাবেলা হয়েছিল তিনশো জাদুকর ফেরাউন একত্রিত করেছে অভিজ্ঞ জাদুকর তারা তাদের লাঠি এবং রসিগুলি মাঠে ফেলেছিল এবং সেগুলি সব সাপে পরিণত হয়েছিল মুসাল আসলাম মনে মনে ভীত হয়ে গেছিলেন কিন্তু আল্লাহ বলেন লা তাকাফ ইন্ন কান তারা আলা তুমি ভয় করবে না তুমি হবে সবার উপরে তখন মুসাল আসলাম তার লাঠিকে ছেড়ে দিলেন আল্লাহর হুকুমে ওই লাঠি সমস্ত জাদুকরদের সাপগুলি খেয়ে ফেলল খেয়ে ফেলার পরে ফেরাউন যে সিংহাসনে বসা তাপসিরে বলা আছে যে আশি গজ গেরাসে হাঁ করে মুসাল আসলামের সাপ ফেরাউনের দিকে দৌড়ে গেছিল 
তাফসীরে বলা আছে যে মুসা আলাইহিস এই সাপ যখন লেজে ভর করে ফানা তুলতো তখন এক মাইল পর্যন্ত উপরে সে উঠতে পারতো এত বড় শক্তিশালী সাপ হলুদ বর্ণ তার গার রং ছিল হলুদ বর্ণের তো এইভাবে সাপ ফনা তুলে গ্রাস খুলে যখন ফেরাউনকে আক্রমণ করলো তখন ফেরাউন এমনভাবে ভীত হয়ে গেল যে সিংহাসন থেকে পড়ে গেল সাথে সাথে তার পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে গেল এবং মানুষ এমনভাবে তাড়াহুড়া করতে লাগলো তাফসীরে বলা আছে যে পঁচিশ হাজার মানুষ পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছিল এই ঘটনার পর মুসল আসলাম সাপকে ধরলেন ফেরাউনের তিনশো জাদুকররা শেষ দেখা করলো ইমান আনলো ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া আসিয়া বেন্তে মাজাহেম এই বিবি আসিয়া উনি কিন্তু বনি ইসরায়েলের কন্যা ছিলেন উনি নবী বংশের মেয়ে উনি কিন্তু ফেরাউন বংশের লোক না উনি মানে খুবই সুন্দরী ছিলেন বিশ্ব সুন্দরী এই জন্য ফেরাউন তাকে বিয়ে করছে কিন্তু বিবি আসিয়া উনি কিপ্তি না উনি বনি ইসরায়েল নবী বংশের কন্যা উনি এই বিবি আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করলেন এই সব ঘটনার পরে ফেরাউন সেই জাদুগরদেরকে সুলেবিদ্ধ করে হত্যা করলো বিবি আসিয়াকে হত্যা করলো এরপরে আল্লাহ তালা মুসলার সঙ্গে বললেন যে তুমি মিশর ত্যাগ করো আমি এবার ফেরাউনকে শাস্তি দিব তো মুসাল আসলাম এইভাবে চল্লিশ ঘর বনি ইসরায়েল এক বাড়িতে রাখলেন এবং সে বাড়িতে খানা দানার ব্যবস্থা করলেন বাড়ির সামনে চিহ্ন রাখলেন যাতে ফেরা জিবরিল আমি বাড়িতে না ঢুকে মুসাল আসলাম শেষ রাতে রওনা করলেন কিন্তু তিনি পথ পাচ্ছেন না পথ হারিয়ে যাচ্ছেন কেন পথ হারিয়ে যায় কী অবস্থা কী কারণ কী ভুল তখন একবার একবার করে তিনবার মুসাল আসলামের পথ হারিয়ে গেল তখন মুসাল আসলাম তার সঙ্গী সাথীদেরকে ডেকে বললেন যে আমার পথ বারবার হারিয়ে যাচ্ছে কেন এর কারণটা কী তখন কেউ বলতে পারে না একজন মহিলা সেই মহিলার নাম মরিয়াম বেন্দে না মুসা এই মহিলার বয়স হয়েছিল তখন সাতশো বছর এই মহিলা বললেন যে তুমি কেন পথ পাচ্ছ না মুসা এটা আমি বলতে পারি সবাই অবাক হয়ে গেল তো মুসা আসলাম বলেন যে আপনি বলেন তখন ওই মহিলা বলে যে পথ না পাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা বনি ইসরায়েল আমাদের বাড়ি হলো কেনানে ইয়াকুব নবীর নাম হলো ইসরায়েল ইয়াকুব নবী বাস করতেন কেনানে কাজে আমরা বনি ইসরায়েলরা কেনারের অধিবাসী আমরা মিশরে কেমন করে আসলাম মহিলা বলেন ইসাল আসলাম সরি মুস ইসুব আল আসলাম যখন মিশরের রাজা হয়ে গেলেন এবং ভাইদের সাথে পরিচয় তার হয়ে গেল অতবার তিনি বললেন যে তার আত্মীয় স্বজন সবাই যেন মিশরে চলে আসে তার পিতা মাতা এবং ভাই এবং অন্য অন্য আত্মীয় স্বজনরা মিশরে চলে আসলো চলে আসার পরে ওখান থেকে বনি ইসরায়েলদের মিশরে বসবাস এবং হতে হতে এখন ছয় লক্ষ বনি ইসরায়েল ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনি ইসরায়েল এখন মিশরে তো মহিলা বলেন যে ইসুবুল আসলাম তার মৃত্যুর সময় বলে গেছেন যে আমার কারণে তোমরা মিশরে এখানে স্থান লাভ করলে কিন্তু তোমাদের জীবনে এমন একটা দিন আসতে পারে যেদিন তোমরা মিশর ত্যাগ করে চলেতে বাধ্য হবে তোমরা যখন সবাই মিশর ত্যাগ করে চলে যাবে সেদিন তোমরা আমার লাশকে সাথে করে নিয়ে যাবে যদি তোমরা আমার লাশ সাথে করে নিয়ে না যাও তাহলে আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকবো খবরদার মিশর সবাই তোমরা মিশর ত্যাগ করলে তখন তোমরা আমার লাশকে সাথে করে নিয়ে যাবে তো ইসুবুল আসলাম এই ওসিয়াত করেছেন আর আজকে আমরা সবাই মিশর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি অথচ ইসুল আসলামের লাশকে আমরা সাথে নেই নেই এই জন্য আমরা পথ পাচ্ছি না সবাই অবাক হয়ে গেল যে ঘটনা তাই তো এখন ইসুবুল আসলামের কবর কোথায় তার লাশকে কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে তখন মহিলা বলে যে তার কবর কোথায় এটা আমি জানি কিন্তু ওই মহিলা ছাড়া আর কেউ জানে না যেহেতু ইসুবুল আসলাম হলেন মুসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসা ইয়াসার এবনে কাহেস এবনে লাবি এই লাবি এবং ইসুবুল আসলাম হলো সাতালো ভাই তাহলে মুসাল আসলাম থেকে পঞ্চম পুরুষের পয়গম্বর হলো মানে পঞ্চম পূর্বপুরুষ মুসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসার এবনে কায়েস এবনে লাভি তো মুসাল আসলামের পঞ্চম পূর্বপুরুষ হলো ইসুবুল আসলাম কাজী পঞ্চম পুরুষের কবর কোথায় এটা কি আপনারা কেউ বলতে পারবেন অসম্ভব ব্যাপার এই জন্য এই কবর কোথায় ওই মহিলা ছাড়া আর কেউ জানে না এখন মহিলা বায়না ধরেছে যে মুসা তার কবর সম্পর্কে আমি তোমাকে সিদ্ধান্ত দিব না খবর দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার ব্যাপারে এই খবর না দিবে যে আমি জান্নাতি হব তখন ওই মহিলার ব্যাপারে মুসার সামার আসতে দোয়া করেন মহিলাকে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয় তারপর মহিলা বলে যিশুর আশ্রামের কবর হলো আলেকজান্দ্রিয়ায় আপনি একটু ভৌগোলিক অবস্থাটা দেখেন আলেকজান্দ্রিয়াটা হলো লোহিত সাগরের উত্তর দিকে সুয়েজখাল লোহিত সাগরের উত্তরে আকাবা উপসাগর এই আকাবা উপসাগর থেকে একশো বিশ মাইল হলো কাটাখাল সুয়েজখাল এই একশো বিশ মাইল কাটাখাল এই একশো বিশ মাইল কাটাখালের মাথায় হলো ভূমধ্য সাগর তাহলে লোহিত সাগরের সাথে ভূমধ্য সাগরের সংযোগ হলো সুয়েজখাল একশো বিশ মাইল কাটাখাল এই খালটা ফরাসি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এই খালটা কেটেছে তো 
আঠারোশো সালে মিশরের গভর্নর আব্দুল হামিদ পাশার আমল এটার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল আঠারোশো সালে এই সুয়েজকাল কাটা কমপ্লিট হয়েছে এই সুয়েজকাল কাটার পরে যে সুবিধাটা হয়েছে সেটা হলো ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি যদি আগে ভারতে আসতো তাহলে উত্তম আসা অন্তর ঘুরে আসতে হতো ছয় হাজার মাইল রাস্তা ঘুরে আসতে হতো সুয়েজকাল কাটার পরে এই ছয় হাজার মাইল রাস্তা তার ঘুরতে হয় না ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি প্রথমে সুয়েজকালে ঢুকবে তারপরে লোহিত সাগরে ঢুকে আরব সাগর তারপরে ভারত মহাসাগর খুব সহজে তারা ভারতে আসবে তো এই সুয়েজকাল যেখানে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে ওখান থেকে পশ্চিম দিকে প্রথম সামুদ্রিক বন্দর হল পোর্ট সৈয়দ পোর্ট সৈয়দের পরে আরও পশ্চিমের সামুদ্রিক বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া এই আলেকজান্দ্রিয়া হলো আল এস্কান্দারিয়া অর্থাৎ এস্কান্দার জুলকার নাইন এখানে একটা বাতিঘর তৈয়ার করেছেন এবং শহর নির্মাণ করেছেন শহরটা আল এস্কান্দারিয়া কিন্তু খ্রিস্টানরাও ওটাকে বলে আলেকজান্দ্রিয়া তো আলেকজান্দ্রিয়া হলো নীল নদীর মোহনা ইসুবুল আসলামের কবর ছিল এই আলেকজান্দ্রিয়ায় এখানে তার কবর থাকার কারণ হলো যে ইসুবুল আসলাম ইন্তেকাল করার পরে মিশরের লোকেরা এখন বলে যে তাকে একদল বলে যে আমরা তাকে নীল নদের পূর্ব পারে দাফন করব আর একদল বলে আমি তাকে আমরা নীল নদের পশ্চিমে দাফন করব এই নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম তখন হঠাৎ করে তাদের মধ্যে একটা তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন আল্লাহ এবং তন্দ্রার মধ্যে তাদের মাথার মধ্যে জ্ঞান আসলো যে আমরা এই লাশকে নিয়ে কেন মারামারি কারাকারি করব এই লাশকে যদি আমরা নীল নদীর মোহনায় আলেকজান্দ্রিয়ায় একটা মর্মর পাথরের সিন্ধুকে যদি আমরা দাফন করি তো প্রত্যেকটা জোয়ারের সিন্ধু বিধৌত পানি এই নীল নদীর সমস্ত শাখা প্রশাখায় প্রবেশ করবে আমরা সবাই বরকত পাব কাজী আমরা এই লোকটাকে নিয়ে মারামারি কেন করব তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং ইসুবুল আসলামকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নীল নদীর মোহনায় তারা দাফন করে ওই মহিলা সেটা জানত সেই আলেকজান্দ্রিয়ায় নীল নদীর মোহনায় সেখানে পানির মধ্যে একটা গোরেস্থান আছে এখনও আছে তো ওই আলেকজান্দ্রিয়া থেকে হাজরত ইসুবুল আসলামের লাশ নিয়ে এরা যখন রওনা করল তখন তারা সিরিয়ায় যাবে মিশার ত্যাগ করবে এই সঠিক পথ তারা লাভ করল কিন্তু তারপরও সামান্য ভুল হয়ে গেল এটা আল্লাহর কুদরত এখন যেখানে সুয়েজকাল এই যে যোজক এই সুয়েজকালটা তো তখন ছিল না মুসলাম আসলামের সময় এখান থেকে তারা মিশর থেকে পূর্ব দিকে সিরিয়া যাবে কিন্তু তারা রাতের অন্ধকারে চলতে চলতে সেই লোহিত সাগরের কাছে চলে আসে মানে অনেক দক্ষিণে চলে আসে উত্তর দিক থেকে তারা সিরিয়ায় ঢুকবে এটা তারা ভুল করেছে সকালবেলা দেখে যে তারা পথ ভুল করে অনেক দক্ষিণে এগিয়ে এসছে এখন সামনে তাদের লোহিত সাগর এই অবস্থা দেখে তখন মুসালাফের সাথীরা বলল কলা আসাব ও মুসা ইন্ডালা মুদ্রা কুন কোরআনের ভাষা মুসাল আসলামের সাথীরা বলে যে আমরা তো ধরা পড়ব আমাদের পিছনে ওই ফেরাউন বাহিনী আসতে সে আর সামনে লোহিত সাগর আমরা কি করে পার হব মুসাল আসলাম বিষয়টা দেখলেন দেখে তিনি বললেন কলা কাল্লা ইন্না মায়া রব্বি সাহাদিন মুসাল আসলাম বলে কখনোই না আমার সাথে আমার রব আছে তিনি আমাকে বলে দেবেন যে কি করতে হবে মুসাল আসলাম যখন আল্লাহ রুবে তার এই তাওয়াকল তার রিলায়েন্স এটা প্রকাশ করলেন আল্লাহ বলেন ফাদ্রেব আসাকাল বাহার আল্লাহ বলেন মুসা তুমি লাঠি দ্বারা নদীতে সমুদ্রে আঘাত করো মুসাল আসলাম লোহিত সাগরে আঘাত করলেন লোহিত সাগরে আঘাত করার পরে বারোটা রাস্তা হয়ে গেল এক পিটানে এবং প্রত্যেকটা দুই রাস্তার মাঝখানে পাহাড়ের মতো পানি ইস্যু হয়ে গেল এবং তার মধ্যে দরজা জানালা এবং মুসাল আসলামের বনি ইসলামের বারো দল ছিল যেহেতু ইসুবুল আসলামরা বারো ভাই ছিল এই বারো ভাইয়ের বারো দল ইয়াহুদ্লাবিরা দশ ভাই ইসুল আসলাম বিনিয়ামিন দুই ভাই এই বারো ভাইয়ের বারো দল এই বারো দলের জন্য বারো চার রাস্তা হয়ে গেল কোন দল কোন রাস্তা পার হবে তাও নির্ধারিত হয়ে গেল এইভাবে তারা বারো দল বারো রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল মুসল আসলামের ঘোড়ার সামনে জিবরিল আমিনের একটা ঘুরি ছিল সেই ঘুরির উপরে জিবিল শহরে ঘুরি জিবরিল আমিনের ঘুরি আগে আগে চলছিল এ পিছিয়ে মুসল আসলামের ঘোড়া এইভাবে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনি এসআই লোহিত সাগর পার হয়ে সিরিয়ার ভূমিতে যখন পৌঁছে গেল ঠিক তখন ফেরাউন লোহিত সাগরের সামনে আসলো আইসা দেখে রাস্তা মুসল আসলাম ওই চলে গেছে দেখেন আহাম্মক কাকে বলে সে সাগরের সামনে আইসা রাস্তা থেকে বলে যে তোমরা দেখাও যে আমার ভয়েতে সমুদ্র ফেটে গেছে এ রাস্তা আমার চলো এই রাস্তায় তখন ফেরাউন বাহিনীর ঘোড়া নামতে চায় না তখন আল্লাহ তালা ফ্রেশ তাদের তিরিশটা ঘোর সোয়ার তাদের সামনে উপস্থাপন করলো ওই ফ্রেশ তাদের ঘোড়াগুলি নামলো এই দেখে ফেরাউন বাহিনীর ঘোড়া নামলো এভাবে যখন লোহিত সাগরের মাছ বাবা তারা আসলো তখন এই দুই দিকের পানিকে আল্লাহ তালা আদেশ করলেন দুই দিকের পানি মিশে নদী সমুদ্র সমান হয়ে গেল তখন ফেরাউন ইমান এনেছিল ফেরাউনের উক্তি কোরআন পাকে আল্লাহ তালা এভাবে বর্ণনা করেছেন মুসলিমিন ফেরাউন বলে আমি ইমান আনতেছি নিশ্চয়ই ওই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই যে আল্লাহ বনি আসাইলদের আল্লাহ আমি মুসলমানদের একজন এভাবে যখন ফেরাউন ইমান আনে 
তখন জিবরিল আমিন এক মুষ্টি কাদা তৈলে তার মুখ চেপা ধরছে তাপসিরে বেলা দাসা জিব্রাহিল জিব্রাহিল কাদা দিয়ে মুখ চেপা ধরছে তখন আর বলতে পারছে না উ করছে তখন আল্লাহ বলেন ওই জিব্রাহিল তুমি আর কাদা দিয়ে মুখ চেপে ধরলা কেন জিব্রাহিল বলে আল্লাহ আপনি রহমান আপনি রহিম ও যদি বারবার আহমান্তু আহমান্তু বলে আপনি দিমিয়ান কবুল করেন কেন বলতে দিব না বলে কেন তুমি অত ক্ষিপ্ত কেন তখন জিব্রাহিম বলে যে ফেরাউনের সাথে যখন মুসালাসামের জাদুর মোকাবেলা হয়েছিল তখন ও বলছিল আনা রব্ব কুমল আয়লা আমি তোমাদের সবচাইতে বড় রব জিব্রাহিম বলে যে কেমন করে বড় রব হলি তোর রবগিরি আমি দেখে নেব শেষ পর্যন্ত ফেরাউন অবস্থায় মারা গেল তার ইমান আল্লাহ কবুল করলেন না আল্লাহ বলেন আল্লাহ এখন এখন অকাদ আসাই তো কবল এইমাত্র তুই আমার নাফারমানি করলি অকুম তমিনাল মুফসিদিন এবং তুই শিলি পৃথিবীতে একটা ফাঁসাতকারী মানুষ ফালিও মানুষ রজিকে বাদায়কা আজকে আমি তোর দেহটাকে মুক্তি দিয়ে দিলাম কে আমার মতো লাশ পর পচবে না মিশরের জাদুঘরে ফেরাউনের লাশ আছে সেখানে আটটা রামিশিস আছে তার মধ্যে দুই নম্বর হলো এই ফেরাউন এবং সেখানে বলা আছে গায়রো মুমি যে এটা মুমি করা নয় এই লাশটাকে আল্লাহ তালা ফেরাউনের লাশকে হেফাজত করেছেন যাকে মানুষ দেখতে পারে যে কোরআনে যে ফেরাউনের কথা বলা হচ্ছে সেই ফেরাউন এখনও মিশরে বিদ্যমান সম্মানিত সুদি তো এভাবে মুসলাম ওখান থেকে পাড়ি দিয়ে গেলেন তো আমার এ কথাগুলি বলার একটাই উদ্দেশ্য যে আল্লাহ তালা একজন পয়গাম্বারকে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার আগে আল্লাহ তালা তার উপরে হাকাম নাজেল করেন না এই জন্য আমরা এই জাকাত বিধান এটাও হিজরতের পরে জাকাত বিধান আছে রোজার বিধান কেবলার পরিবর্তন বিধান চোরের হাত কাটার বিধান ডাকাতের ডাইন হাত বাম পাকাটার বিধান জেনার বিধান এই সমস্ত বিধানগুলি মদিনায় হিজরত করার পরে আল্লাহ রসুল মদিনায় রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে এই বিধানগুলি নাজেল হয় তো আমরা এখন এই জাকাতির পরে সামান্য কথা আপনাদেরকে বলবো আল্লাহ রাবুল্লা আলমী সুরা বাকারা দুইশো সাতষট্টি নম্বর আয়াতে বলেন ই আইউল্লাহ দিনা আমনু আনফিকুমেন তো ইবাতে মা কাসাবতুম হে বিশ্বাসী মানুষেরা তোমরা ব্যয় করো তো ইয়ে বাতে মা কাসাবতুম তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে পবিত্র উপার্জন থেকে আর কি অমা আখরাজ না লাকুম অমিম্মা আখরাজ না লাকুম মিনাল আউট আর পৃথিবীর থেকে পৃথিবীর জমিন থেকে আমি যেগুলি উৎপন্ন করি বের করি সেগুলি তোমরা জাকাত দাও তাহলে দুইটা জাকাত একটা হলো তো ইয়ে বাতে মা কাসাবতুম তোমরা যে পবিত্র বস্তুগুলি উপার্জন করো তা তোমরা জাকাত দাও তাহলে অপবিত্র বস্তুর জাকাত হবে না অপবিত্র বস্তু মনে করেন একজনে ফ্যান্সিডি উৎপাদন করল এর জাকাত হবে না কেউ শুকর পোষল এর জাকাত হবে না কেউ তামাক চাষ করল এর জাকাত হবে না অর্থাৎ অপবিত্র বস্তুর জাকাত হবে না এটা আল্লাহ তালা এখানে বলে দিলেন তো এ বাতে মা কাসাবতুম তো এখন তো এবার বলতে সমস্ত পবিত্র বা হালাল জিনিসগুলোকে বুঝায় কিন্তু এখানে আর একটু সূক্ষ্ম জিনিস আছে সেটা হলো এই আল্লাহ তালা যখন আমাদেরকে খাদ্য গ্রহণ করে আদেশ দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন কুলু মেম্মা রাজা কাকুমুল্লাহ হালালান তৈয়বা ইয়াইয়র নাচ ও কুলু মেম্মা ফিল আরদে হালালান তৈয়বা আমাদেরকে যখন খাদ্য গ্রহণ করতে আল্লাহ বলছেন সেখানে দুইটা শর্ত লাগাইছেন একটা হলো হালাল আর একটা তৈয়ব আর জাকাতের ব্যাপারে হালালের কথাটা না বলে শুধু তৈয়ব বলেছেন এখানে কিন্তু একটা বিরাট বোঝার জিনিস আছে জাকাতের ক্ষেত্রে বলেছেন তৈয়ব বস্তুর জাকাত দাও আর খানার ক্ষেত্রে বলেছেন হালাল এবং তৈয়ব বৈধ এবং পবিত্র বস্তু খাও তো বৈধ এবং পবিত্র মানে একটা ছাগল এটা পবিত্র বস্তু এখন এটা যদি আপনি কিনে আনেন বাজার থেকে বা বাড়িতে পোষেন এটা হালাল এবং তৈয়ব আর যদি আল্লাহ না করে ছাগলটা চোরা মাল হয় তাহলে এটা তৈয়ব কিন্তু হালাল না যেহেতু চোরা কাজে আল্লাহ বলছেন হালাল আন তৈয়বা মানে বৈধ হবে এবং পবিত্র হবে এভাবে তুমি খাদ্য গ্রহণ করবে হালাল আন তৈয়বা আপনার নিজের পুকুরের কাতলা মাছ হালাল আন তৈয়বা যদি আপরের পুকুর থেকে চুরি করে আনে তো এটা তৈয়ব থাকবে কিন্তু হালাল থাকবে না তো খাদ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন হালাল আন তৈয়বা এবং জাকাত দানের ব্যাপারে বলছেন তৈয়বাদ পবিত্র বস্তুর জাকাত দাও এর থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি মশলা এটা আসে সেটা হচ্ছে যে কোনো মানুষ যদি চুরি ডাকাতি করে সম্পদের মালিক হয় সে মালিকটাও তৈয়ব সেটা হালাল না কিন্তু তৈব ঠিক আছে কেউ যদি ঘুষ খেয়ে জুলুম করে অর্থ উপার্জন করে এটা তার জন্য হালাল হলো না কিন্তু তৈয়ব ঠিক আছে মালটা পবিত্র ঘুষ খেয়ে টাকা আনলো টাকার সাথে টাকা মিলাই দিল চুরি করিয়া মাল আনলো হালাল মালের সাথে মিলাই দিল হাঁটি নিয়ে বেসলো এটাকে কেউ অপবিত্র বলবে না তাহলে এখানে জাকাতের ক্ষেত্রে শুধু তৈয়ব কথাটা বলা হয়েছে হালাল কথাটা বলা হয় নাই তো এই জন্য 
মানে ঘুষের টাকা জুলুমের টাকা সুদের টাকা অন্যান্য টাকা এগুলিরও জাকাত হবে কিন্তু এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে তুমি জাকাত দাও আমি সব দিব এতে কোনো ভুল নাই কিন্তু সব আমি কাকে দেব আমি আল্লাহ আমি সব জানি তুমি কার টাকা জাকাত দিচ্ছ আমি তা জানি আমি সেই মালিককে সব দেবো আমি তোমাকে দিব না তুমি জাকাত দাও কিন্তু সবকে পাবে আমি আল্লাহ সেটা তাকে পৌঁছে দেব এটা আল্লাহ তালা স্পষ্ট আর মিয়া হজরত পায়গম্বর আর মিয়াকে আল্লাহ তালা তার কতগুলি ডাইরেক্ট নসিয়াত যে করেছেন যে আল্লাহ বলছেন যে আমার এই নসিয়াতগুলি মানুষকে শুনে দাও হজরত আর মিয়া পয়গম্বর তাকে আল্লাহ তালা এই নসিয়াত করেছেন যে তুমি মালের জাকাত দিচ্ছ তো আমি আল্লাহ জানি তুমি কার মালের জাকাত মাল টাকার আমি সব দিব কিন্তু আমি আল্লাহ আমি জানি যে কার মাল আমি তাকে যাক সব দিব হাসরের ময়দানে এই সব বিষয়ে অনেক হিসাব বিলম্ব হবে এই সব ব্যাপারে হিসাবটা অনেক বিলম্ব হবে যে আসলে কার মালকে জাকাত দিল কার মালকে দান করলো কে কি করলো এগুলো খুব একটা কঠিন বিষয় হাসরের ময়দানে হবে আল্লাহ মাফ করুক এখন আমি জাকাতের মূল বিষয়গুলিতে আসি জাকাতে তেরো ফরজ নামাজে যেরকম তেরো ফরজ জাকাতে তেমনি তেরো ফরজ জাকাতে তেরো ফরজ এটা আমরা সাধারণত আমরা জানি না যেহেতু আমরা জাকাতের সাথে অতটা জড়িত হই না আর নামাজ যেহেতু আমরা পড়ি এই জন্য আমরা জানি জাকাতে তেরোটা ফরজ কি পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করতে হবে আটটা খাতে জাকাত ব্যয় করতে হবে আট আর পাঁচ তেরো বুঝে নেন পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করতে হবে আটটা খাতে সেই জাকাত ব্যয় করতে হবে আদায়ের পাঁচটা খাত হলো পাঁচের এক দশের এক বিশের এক চল্লিশের এক পশুর জাকাত এই পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করতে হবে তো পাঁচের এক হলো আল্লাহ রসুল বলেন অফিল মা দেনে আর রেকাজে আল খুমস গুপ্তধন এবং খনিজ সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে গুপ্তধন এবং খনিজ সম্পদে এখানে মানুষের কোনো মেহনত নাই ওটা আল্লাহই মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছেন মানুষ বাইর করবে আর ব্যবহার করবে বেচা কেনা করবে তো এই জন্য গুপ্তধন এবং খনিজ সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেওয়া ফরজ এখন খনিজ সম্পদ বলতে যত খনিজ সম্পদ আছে আমাদের দেশে আল্লাহর নেয়ামাত আছে গ্যাস এই গ্যাস বিক্রি করার পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকা জাকাত পান্ডে জমা দেওয়া ফরজ আপনি একটু ভেবেই দেখেন যে বাংলাদেশে দৈনিক হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাস বিক্রি করা হয় তো এই যত টাকার গ্যাস বিক্রি করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত ফান্ডে জমা দেওয়া ফরজ এটা আল্লাহর নির্দেশ এটা হলো পাঁচের এক এইভাবে অন্যান্য খনিজ সম্পদ যা আছে তারও পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত ফান্ডে জমা হবে এটা হলো পাঁচের এক এরপরে আছে দশের এক দশের এক সম্পর্কে আল্লাহ রসুল হাতিসে ঘোষণা করেন ফিমা সাকাতে সামাওয়াল উয়ুনু আউকানা আসারিয়ান আলসর যে ফসল বৃষ্টির পানিতে হয় অথবা নদীর পানিতে হয় অথবা অথবা যে সমস্ত গাছ শিকড় দ্বারা মাটির রস চুষেকে ফলদান করে এই সমস্ত ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেওয়া ফরজ অফিমা শুকে আবে নজে আর যেখানে পানি শেষ করতে হয় ঔষধ দিতে হয় সেখানে আলোচ বসে নিষ্প ফসল সেখানে বিশ ভাগের এক ভাগ যাতায়াত দিতে হবে এটা হলো আপনার দশের এক এবং বিশের এক এখন ভেবে দেখেন যে ফসলগুলি নদীর পানিতে হয় সাধারণত আমাদের বরিশাল অঞ্চলে আমরা দেখতে পাই যে বরিশাল অঞ্চলে এবং ফরিদপুর অঞ্চলে বিভিন্ন মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন ফসল আছে যে বর্ষাকালে রোপণ করিয়া কৃষক চলে আসে এবং পৌষ মাসে ফসল কেটে নিয়ে আসে এর মধ্যে আর মাঠে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন হয় না এই ধরনের ফসলগুলিতে দশ ভাগের এক ভাগ বা ওষর এটা জাকাত দেওয়া ফরজ হবে এবং এই ওষর ধান গম খেজুর আঙ্গুর মানে এক কথায় এবং আবহাওয়া নিরাপত্তালে বলেন যে পশুর খাদ্য এবং জ্বালানি কাঠ এই দুইটা বস্তু ছাড়া সমস্ত উৎপাদনে জাকাত দেওয়া ফরজ তো কী পরিমাণ হলে জাকাত দেওয়া হবে আবু সাইদ খুদ্দুর থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে লাইসা ফিমা দুনা খাম সাথে আসাকে মেনা তামারে সদা কতুন আল্লাহ রসুল বলেন যে পাঁচ অসাক কম খেজুরে জাকাত হবে না ও লাইসা ফিমা দুনা খাম সাথে আওয়াকে মেনা লড়াকে সদা কতুন আর পাঁচ আওয়াক চাঁদির কম হলে সেই চাঁদির জাকাত হবে না আর স্বর্ণের ব্যাপারে বলেছেন এসরুনা মেসকাল বিশ মেসকাল স্বর্ণ না হলে স্বর্ণের জাকাত হবে না তো এখন আওয়াক আর মেসকাল এইটা একটু আপনার এই তিনটে আপনার ব্যাখ্যা বলছি প্রথম আসেন আউসাক 
পাঁচ অশাক ফসল না হলে জাকাত হবে না পাঁচ অশাক কাকে বলে সাড়ে তিন সেরে এক সা ষাট সাই এক অশাক এর পাঁচ অশাক পরিমাণ ফসল যখন হবে যার খেতে হবে সে ওই ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেবে যদি শেষ এবং সার ঔষধ না লাগে যদি ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক পানিতে যদি ফসলটা হয় তাহলে সে দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেবে পরিমাণ হলো পাঁচ অশাক সাড়ে তিন সেরে এক সা ষাট সাই এক অশাক এই পাঁচ অশাক পরিমাণ ফসল যারা পাবে তারা ফসলের ঔষধ দিবে এ হলো অশাক আর খামসাত আওয়াক রূপার নেশা হলো রূপা কতখানি রূপা বা নগদ টাকা রূপা ব্যবসার মাল তিনটাই নগদ টাকা ব্যবসার মাইল এবং রৌপ্য এই তিনটা জাকাত হবে পাঁচ আওয়াক চল্লিশ দেড়হামে এক আউকিয়া চল্লিশ দেড়হামে হচ্ছে এক আউকিয়া পাঁচ আউকিয়া পরিমাণ যার ব্যবসার মূলধন থাকবে অথবা নগদ টাকা থাকবে রূপা থাকবে সে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেবে তো আউকিয়া কাকে বলে চল্লিশ দেড়হামে এক আউকিয়া পাঁচ আউকিয়া তাতে পাঁচ চল্লিশ দুইশো দুইশো দেড়হাম তো এখানে আমরা সাধারণত যেটা আমাদের সমাজে কি সাড়ে বাহান্ন তলা হিসাব করা হচ্ছে যে সাড়ে বাহান্ন তলা রূপা এই এই রূপার যে মূল্য এই সমপরিমাণ মূলধন নিয়ে যদি কেউ ব্যবসা করে অথবা এই পরিমাণ টাকা যদি কারো কাছে এক বছর পর্যন্ত জমা থাকে তাহলে এই রূপা বা ব্যবসা বা মূলধন এর জাকাত দিতে হবে আর স্বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে আচ্ছা এই আওয়াক হলো আওয়াকের কথা আর একটু বলি চল্লিশ দেড়হামে এক আউকিয়া তো এর বারো হাজার আউকিয়া কারো থাকে তাকে বলা হবে কেন্তারের মালিক কোরআন শরীফে কেন্তার শব্দটা আছে এর ব্যাখ্যা হলো চল্লিশ দেড়হামে এক আউকিয়া বারো হাজার আউকিয়া এক কেন্তার এই বারো হাজার আউকিয়া পরিমাণ রৌপ্য যদি কারো থাকে তাহলে সে কেন্তারের মালিক আল্লাহ রসুল যখন মক্কায় নবীশ আবৃত হয়েছেন তখন মক্কা সরে একশো লোক এমন ছিল যারা কেন্তারের মালিক ছিল এটা হলো রূপা এরপর আসেন সোনা সোনা সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলছেন এসরুনা মিসকাল বিশ মিসকাল তো মেসকাল কাকে বলে এই মেসকাল আবার কোনো কোনো ভাষা এটাকে এসরুনা দিনারও বলা হয়েছে বিশ দিনার তো এই মেসকালের হিসাবটা হলো পাঁচটা জবের দানায় এক কিরাত বিশ কিরাতে এক মেসকাল তো এর বিশ মেসকাল স্বর্ণ যার থাকবে তার উপরে জাকাত অজেব হবে আমি আবার বলছি পাঁচটা জবের দানা যার দ্বারা ইয়ে বানা হয় ওই যে মানে খাবার তৈরি করা হয় বার্লি বার্লি তো এরখানে বার্লি খায় মানুষের যে অসুখ হইলে রোগ হইলে বার্লি তো এই বার্লি যে দানা দ্বারা তৈরি হয় ওটাকে আরবিতে বলা হয় ওটাকে বলা হয় শাহির তো এটা হলো জবের দানা তো এটা যারা স্বর্ণ স্বর্ণকার দোকানদার তাদের কাছ থেকে আপনারা এটা জানতেন ওদের দোকানগুলো থাকে পাঁচটা জবের দানায় হবে এক কিরাত আর বিশ কিরাতে হবে এক মেসকাল এর বিশ মেসকাল পরিমাণ স্বর্ণ যাদের কাছে থাকবে তাদের উপরে স্বর্ণের জাকাত চল্লিশ ভাগে একক দিতে হবে তো এখানে একটা বিষয় আছে যে আপনার কাছে যদি বিশ বিশ মেসকাল স্বর্ণ না থাকে স্বর্ণ হয়তো দশ মেসকাল আছে কিন্তু আপনার কাছে চাঁদি আছে বা নগদ টাকা আছে এগুলি যদি থাকে তাহলে কিন্তু ওই চাঁদির হিসাবে ওই স্বর্ণটারও হিসাব ধরিয়া জাকাত হয়ে যাবে আর যদি নগদ টাকা এবং রূপা মোটেও না থাকে তাহলে শুধু স্বর্ণের জাকাত হওয়ার জন্য আপনাকে বিশ মেসকাল পর্যন্ত স্বর্ণ থাকতে হবে এই বিশ মেসকালকে সাধারণত আমরা দেশে যেটা হিসাবে দিই সাড়ে সাত তোলা বলা হয় কিন্তু কেতাবের হিসাবে সাড়ে সাত তোলা নাই কেতাবের হিসাব যেটা সেটা আমি বলে দিলাম সেটা মানে এই পাঁচটা জবের দানায় এক কিরাত বিশ কিরাতে এক মেসকাল এই বিশ মেসকালে স্বর্ণের জাকাত হবে এলে এখন দেখেন পাঁচের এক দশের এক যে সমস্ত ফসল নদীর পানিতে বর্ষা পানিতে হয় যে সমস্ত গাছ শিকড় দিয়ে রস চুষে ফল দেয় যেমন খেজুর গাছ আম গাছ নারকেল গাছ কাঁঠাল গাছ এই সমস্ত বিভিন্ন ফলের গাছ এবং এই সমস্ত বাগানে সোয়া ছাব্বিশ মন পরিমাণ যাদের ফসল হবে তাদের জন্য দশ ভাগের এক ভাগ ওষুধ দেওয়া ফরজ হবে আর যদি এই ফসলে তারা শেষ বা সার সার ঔষধ প্রয়োগ করে তাহলে জাকাত হবে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং এই ফসলের জাকাতের ব্যাপারে এর কোনো সময় নাই মানে ব্যবসার মাল নগদ টাকা সোনার উপায় এটা জাকাত দেবেন আপনি এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আর ওগুলোর জাকাত হলো যে ফসলটা যখনই কাটার সময় হবে তখন আপনি জাকাতটা দেবেন আম পাকার সময় হয়েছে বা ও সময় আপনার জাকাত ফর হয়ে গেল যখন আপনি ভাঙবেন তখন জাকাত আদায় করবেন এভাবে খেতের গম ধান এবং আপনার খেতে বেগুন 
যদি আপনার খেতের বেগুনের সহ ছাব্বিশ পণ পরিমাণ বেগুন হয় তাহলে ওই বেগুন যখন আপনি ভাঙবেন ওর দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ চাখাতে হবে এভাবে ফুল কপি বাঁধা কপি তারপরে টমেটো কেউ মাছ চাষ করেন কেউ মুরগির ফার্ম করেন এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সহ ছাব্বিশ মন মূলধনের ব্যবসা যাদের থাকবে তাদের এটার উপরে জাকাত হবে কিন্তু আমরা জাকাতের ব্যবসা সচেতন নই আমরা শুধু এই সোনার উপর নগদ টাকা ব্যবসা এটার উপরে সবাই জাকাতের মশলা বলে থাকি কিন্তু এদিকে যে বিরাট একটা খাত পড়ে আছে এই খাতগুলি সম্পর্কে আমরা অচেতন এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে রমজান মাসে আপনারা এই বিষয়টা মানুষের কাছে প্রচার করবেন যে জাকাতে তেরো ফরজ এখন আপনার একটা বিল এমন এমন বিল আছে যেই বিল আষাঢ় মাসে পানি আসে এবং পৌষ মাসে শুকায় এই বিলে হাজার হাজার একরে মাছের চাষ হয় এটা আমি জানি এই সমস্ত বরিশালের উত্তরাঞ্চলে এরকম বিল আছে এগুলিতে সবটাই অসর হবে এবং সেখানে তো শত শত মন কয়েক হাজার হাজার মন মাছ উৎপাদন হয় তো এগুলিতে যে জাকাত হয় তো মানুষ জানে না যেগুলিতে জাকাত হবে আর এগুলির জাকাতের নিয়ম হলো বছর না যখনই আপনি এটা ব্যবহার করবেন যখনই ব্যবহারের যোগ্য হবে তখনই সেটা আপনি ব্যবহার করবেন এবং তখনই তার উপরে জাকাত হবে এভাবে আপনি আপনার ফার্মে মুরগি আপনি কয় মাস পর পর এক এক চালান মুরগি বাই করেন তো যখনই মুরগি খাবার বুঝছেন তখনই তার জাকাত হবে এখানে বছরের শর্ত নাই বছরের শর্ত হলো এমন মাল যেই মালটা অন্তত এক বছর লাস্টিং করে এই ধরনের মাল ধরে আপনি ব্যবসা করেন এবং সেই ব্যবসাটা এভাবে চলে এর ফলে এক বছর পরে এই ব্যবসার মালে জাকাত হবে এবং নগদ টাকা সোনার উপর এক বছর পরে একবার জাকাত হবে আর এই সমস্ত উৎপাদনে যখনই ফসলটা উপযুক্ত হবে তখনই ফসলের উপরে জাকাত হবে আপনি পেঁপে কলা এই যে কলার বাগান আমাদের বাংলাদেশে এক একজনের দশ বিঘা পনেরো বিশ বিঘা এরকম কলার বাগান আছে এই এই বাগানেতে শত শত মন কলা একবারে কাটা হচ্ছে অথচ তো এই কলার জাকাত মানুষ জানেও না এবং দেও না কেউ বলেও নাই তাদের হয়তো কোনো দিন এই জন্য আলেম ওলামা আমরা আমাদেরও বহু ত্রুটি আছে যে আমরা জাকাত সম্পর্কে মানুষকে এই বিষয়গুলি আমরা সঠিকভাবে জানাচ্ছি না তো এই জন্য আপনি জেনে নিলেন মাহবুরের মতো কথা তিনি বলেন যে তোমার পশুর খাবার জ্বালানি কাঠ এই দুটা ছাড়া সমস্ত উৎপাদনে তোমার ওষুধ দেওয়া ফরজ এবং পরিমাণ হল সোয়া ছাব্বিশ মন পাঁচ অশাক এই পরিমাণ ফসল তাদের দিন ডাটা শাক লাল শাক এই পরিমাণ হয় আপনার খেতে তো তারও জাকাত হবে যেহেতু এটা খাদ্য দ্রব্য কাজে এইভাবে আল্লাহ তালা যে জাকাতের বিধানটা কোরআন পাকে করে রেখেছেন এবং কোরআন পাকে আল্লাহ তালা নামাজের সাথে সাথে এই জাকাতের বিষয়গুলো বলেছেন আকিমুসলাত আতু জাকা আমরা এ ব্যাপারে অচেতন আমরা জানি না যে জাকাতে তেরো পরশ তাহলে এখন আপনি গুনে নেন পাঁচের এক গুপ্ত ধরন খরিস সম্পদে পাঁচের এক তারপরে প্রাকৃতির সাহায্যে যে ফসল উৎপাদন হয় তার জাকাত দশের এক যেগুলিতে সার শেষ ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় সেগুলিতে বিশের এক এবং নগদ টাকার সোনার উপা ব্যবসা মেত হলো চল্লিশের এক এরপরে আর একটা জাকাত হলো পশুর জাকাত তো পশুর জাকাতের ব্যাপারে পশু হলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো সায়মা আর একটা হলো আলুফা সায়মা হলো ওই পশু যে এই পশু ফ্রি প্যাচুরেস বা করমুক্ত চারণভূমিতে যে পশুগুলি চরে মানে যে জমির কেউ খাজনা দেয় না সরকারি জমিন বিশাল জঙ্গল বিশাল নদীর চর বিশাল পাহাড়ি এলাকা সরকারি জমিন ওই জমিতে যদি পশু চরে তাহলে সেই পশুতে চল্লিশটা ছাগলে একটা ছাগল জাকাত হবে তিরিশটা গরু বা তিরিশটা মহিষে একটা মহিষ জাকাত হবে এবং ঘোড়া পশলে প্রত্যেক ঘোড়ায় এক এক দিনা জাকাত হবে ফিকুল্লে ফ্রাসেন সায়মাতেন দিনার ও নাল্লা রসুল হাদিস প্রত্যেক সায়মা সায়মা হলো ফিরি মানে করমুক্ত চারণভূমিতে যে পশু চরবে সেই পশু চাকাত হবে আর আলু ফা হলো ওই পশু যেগুলিকে খাবার কিনে খাওয়ানো হয় এখন আপনি একটা গরু ফার্ম করছেন আপনার একশো গরু আছে কিন্তু এ খাবার কিনে খাওয়াচ্ছেন কাজে এখানে ওই তিরিশটা একটা গরু এই হিসেবে জাকাত আপনার এই ফার্মে হবে না এখানে আপনার এই ফার্মে জাকাত হবে যে এখানে আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করে গরুর পিছনে কত টাকা ব্যয় করে আপনি ব্যবসা করছেন এই টাকার হিসাবে এখানে জাকাত হবে এখানে জাকাতটা ওই গরু হিসাবে বা পশু হিসাবে জাকাতটা হবে না তো এইভাবে পাঁচের এক দশের এক বিশের এক চল্লিশ এই পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করা পড়ুন এরপরে এই জাকাতটা আপনি ব্যয় করবেন আটটা খাতে সেটা ছিল তো আবার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ইন্নামাস সাদা কল ফুকারা অল মাসাকিনা অল আমিলিন আলাইহা অল মোল্লা ফাতিকুল বুম অফির রেকাবে অল গারি মিনা অফি সাবিল্লা আপনার সাবিল এই সুরায় তো আবার মধ্যে আটটা খাত উল্লেখ করা হয়েছে এই আটটা খাতে আপনি জাকাত ব্যয় করবেন তা আট আর পাঁচ তেরো এখন ব্যয় করার ক্ষেত্রে যে আটটা খাতেই আপনাকে ব্যয় করতে হবে এমন না এই আটটা খাতের মধ্যে যে কোনো দুই একটা খাত দুই তিনটা খাতের মধ্যে আপনি আদায় করলেই আপনার জাকাতটা আদায় হয়ে যাবে সকল খাত যে এখন পাওয়া যাবে 
এটা নাও পাওয়া যেতে পারে যেমন একটা আছে অফির রেকাপ দাসত্ব মোচন এখন দাস কোথায় পাবেন দাস তো নাই এ কথাটা কোরআনে আসলো কেন কিভাবে আসলো এটার বিধানটা কি এগুলি তো মানুষের অজানা বিষয় দাসত্বের ব্যাপারটা হলো মুসলমানরা যখন ধর্মযুদ্ধ করে এই ধর্মযুদ্ধে মুসলমানরা যখন বিধর্মীদেরকে পরাজিত করে এবং তাদের নারী পুরুষ যখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় এই বন্দীদের ব্যাপারে শরিয়াতে চারটা হুকুম এই বন্দীদেরকে হত্যা করা যায় এই বন্দীদেরকে অর্থের বিনিময় ছেড়ে দেওয়া যায় এই বন্দীদেরকে দাস দাসিতে পরিণত করা যায় এই বন্দীদেরকে সাধারণ ক্ষমা করা যায় তো এই যে বিধান আল্লাহর কোরআন রেখেছেন এই বিধান থেকেই যা মানে দাস পাওয়ার ক্ষেত্র হল এখানে যে মুসলমানরা ধর্মযুদ্ধ করে তাদের হাতে যে বন্দী আসে এই বন্দীদের ব্যাপারে যদি সরকারি বা সেনাপতি বা রাষ্ট্রপতি আদেশ হয় যেদেরকে দাস দাসিতে পরিণত করো এবং সৈন্যবাহিনী যদি বন্টন করে দাও তখন এরা দাস দাসী এখন এই দাস দাসী বিধর্মী মুসলমানদের হাতে বন্ধ হয়ে আসলো মুসলমানদের মধ্যে থেকে থেকে এমন হতে পারে যে তারা ইসলামকে ভালোবাসে বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে তারা মুসলমান হয়ে গেল তো মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফলে তার দাসত্ব মুসলমান হবে না দাস তো তারা আছেই তো এখন এই অবস্থায় এই যে দাস সে বন্দী অবস্থায় আছে সে মুসলমান হয়েছে এখন তার মনিব তাকে বলেছে যে তুমি দশ হাজার টাকা দিতে পারলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব এখন মনিব তার কাছে দশ হাজার টাকা চাইলো এই টাকা সে দাস কোথায় পাবে এইখানে এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে জাকাত ফান থেকে এই ধরনের মানুষদেরকে তোমরা সাহায্য করে এই দাসত্ব মুক্তির জন্য তোমরা এই টাকা ব্যয় করতে পারো এখন এই খাটটা কোরআনে বলা আছে জানা যায় না যে পৃথিবীর সামনে কি হবে আবার যদি সেই কোরআনের প্রথম যুগের কোনো অবস্থা যদি ফিরে আসে এবং মা দিয়ে আসলে ঈশ্বর আসাম আসলে তখন আবার এরকম ধর্মযুদ্ধ হতেও পারে তখন আবার দাস সৃষ্টি হতেও পারে কিন্তু কোরআনটা বিধানে কোরআনে বিধানটা দেখা রয়ে দেওয়া রয়েছে এই বিধানটা চিরন্তন এটা এভাবেই থাকবে কাজে এই জন্য পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করতে হবে আটটা খাতে জাকাত ব্যয় করতে এক নম্বর ইন নম্বর সাদুল ফুকারা ফকির মিসকিন তিন নম্বর আমিলিন আলাইহা যারা জাকাত উসুল করবে এই জাকাত উসুল করার জন্য তো হাজার হাজার কর্মচারী লাগবে আমি প্রত্যেকটা গ্রামে কোনখানে কাটা মুরগির ফার্ম কোনখানে মাছের ফার্ম কোনখানটা খেত খামার কোনখানে কি এগুলি সোজা ব্যাপার এগুলি জাকাত আদায় করতে তো হাজার হাজার কর্মচারী নিয়োগ করা লাগবে এখন যেরকম সরকারি ভাবে তহসিল অফিস আছে জাকাত আদায় করতে গেলেও ওই রকম অফিস বা তার বেশি অফিস লাগবে কিন্তু এই তহসিল অফিসে তো শুধু জমির খাজ না আদায় করে আর আপনাদেরকে আদায় করতে হবে সব জিনিসের জাকাত কাজে এই তহফিল অফিসে যত লোক কর্মচারী আছে সরকারের তার সাথে বেশি কর্মচারী থাকবে জাকাত উসুলকারী কর্মচারী কাজে এই জাকাত উসুলকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা এই জাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া হবে তো ফকির মিসকিন এবং যারা জাকাত ফান্ড আদায় করার জন্য কাজ করবে তারা মোল্লা ফাতিকুল মানুষকে অন্তর ছুকাবার জন্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার জন্য দেখেন এটা বোঝার জন্য সংক্ষেপে দেখেন খ্রিস্টানরা সারা দেশে তাদের মিশনারি সিস্টেম এই মিশনারি সিস্টেমের মাধ্যমে তারা সেখানে তারা স্কুল তারপরে বিভিন্ন সুবিধা সুযোগ তারা মানুষকে দিচ্ছে গরিব মানুষকে বিভিন্ন সেবা তাকে গরু কিনে দেয় তার কাউকে ঘর বানায় দেয় কাউকে বিবাহ করায় দেয় এই যে নানান সুযোগ সুবিধা দিয়ে মানুষকে তারা খ্রিস্টান বানাচ্ছে এটা মোহাল্লাফাতি কুলুভূমের একটা মানে প্রোগ্রাম যে মানুষ যখন গরিব পয়সার জন্য সে এরকম এদিকে সেদিকে সে দুর্বলতা তার মধ্যে আছে সে পয়সা পেলে সেদিকে ঝুঁকতে পারবে ঝুঁকবে তো এইভাবে গরিবদের মন ঝুঁকানোর জন্য মোহাল্লাফাতি কুলুভূম জাকাত ফান্ডের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে গাড়ি না যারা ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য সে ঘোড়া কিনেছে অস্ত্র কিনেছে ঋণগ্রস্ত হয়েছে অথবা কোনো ভালো কাজ করতে গিয়ে আসে আবদ্ধ হয়েছে ঋণগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরকম ঋণগ্রস্তদেরকে জাকাত ফান্ড দিয়ে সাহায্য করা যাবে অফিস সাবেলিরা আল্লাহর রাস্তায় মানে জেহাদ ফিস সাবেলিলায় এই জাকাতের অধিকাংশ অর্থ সেখানে ব্যয় করা যাবে যুদ্ধের জন্য ঘোড়া কেনা অস্ত্র কেনা লৌহ বর্ম কেনা এইসব ব্যাপারে মোজাহিদদের জন্য যা প্রয়োজন এখানে ব্যয় করা যাবে এবং অফিসিল্লা খাত থেকে আপনি গরিব ছেলে মেয়ে গরিব তালবেলিম ও ইয়াতিম অসহায় এদেরকে আপনি এই অফিসিল্লা খাত এখান থেকে এদেরকে আপনি দান করতে পারবেন এরপরে হলো আর একটা হলো যে ইবনে সাবিল মুসাফির এই মুসাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানুষ ভ্রমণ করতে গিয়ে যদি তার পথে টাকা পয়সা হারিয়ে যায় বা চোর ডাকাতে টাকা পয়সা নিয়ে যায় বা রসদ পুড়িয়ে যায় এ মতো অবস্থায় জাকাত ফান্ড থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে তারা বাড়িতে ধনী হলো এই জাকাত ফান্ড থেকে তারা গ্রহণ করতে পারবে এবং এই খাতে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত মানুষের উপরে যৌবনকালে হজ ফরজ হয়েছিল তারা হজ করে নেই বৃদ্ধবয়সে তাদের এখন হজ করার মতো অর্থ নাই 
তাদেরকে এই জাকাত পান থেকে সাহায্য করে হজে পাঠানো যেতে পারে এটা অফিসাবিল্লাহ খাত থেকে এদেরকে দেওয়া যেতে পারে এবং অফিসাবিল্লাহ খাতের মধ্যে তারা আওতাভুক্ত হবে এভাবে তাফসির গ্রন্থে কথাগুলো বলা আছে তো মোট কথা এটা আরও অনেক ব্যাপকভাবে জানার বিষয় আছে কিন্তু একদিনে সব কথা বলা সম্ভব না তো মোটামুটি আপনাদেরকে আমি একটা ধারণা দিলাম যে জাকাতে তেরোটা ফরজ পাঁচটা খাত থেকে জাকাত আদায় করা ফরজ আটটা খাতে সেই জাকাত ব্যয় করা ফরজ এবং ফসলের জাকাতে কোনো মৌসুম নাই যখনই যে ফসল কাটার সময় আসবে তখনই সেই ফসল মানে উপযুক্ত হলেই তার জাকাত অজেভাবে ফসল কাটবে জাকাত দিবে এভাবে যদি একটা ফসল বছরে তিনবার উৎপন্ন হয় তো তিনবার ওই ফসলের জাকাত হবে শুধু সোনার উপর নগর টাকা ব্যবসা মান এইটা বছরে একবার জাকাত হবে এবং এইভাবে সমস্ত উৎপাদনে জাকাত হবে এখন পৃথিবীতে কত উৎপাদন আছে সেটা আপনারা দেখেন আপনারা হিসাব করেন বোঝেন এই সকল উৎপাদন থেকেই জাকাত আদায় করা ফরজ কাজে আমরা এই রমজান মাসের জাকাত সম্পর্কে যেন সতর্ক হতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফুক দেন আল্লাহ আমিন আমা তৌফিক ইল্লাবিল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাহজিব সেন্টার দেশের খ্যাতনামা ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য শুনতে 